Pagkain ang isa sa mga pangunahing kailangan ng isang tao upang mabuhay sa araw-araw. Kaya naman napakahalagang may maayos tayong akses sa mga ito. At ngayon ngang Hulyo, ipinagdiriwang natin ang buwan ng nutrisyon na may temang ugaliing magtanim. Sapat ng nutrisyon aanihin. Bilang pakikiisa sa selebrasyon ngayong taon, Inilunsad ng Food and Nutrition Research Institute or DOST FNRI ang 44th Food and Nutrition Seminar Series na tatalakay sa iba't ibang paksa tungkol sa nutrisyon, pagtatanim at iba pa. Tunghayan natin ngayong araw ang proyektong ito ng DOST FNRI tungo sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating mga mamamayan. Dito lamang yan sa DOST TV, Science for the People. Magandang araw sa inyo. Ako, ako si Divora V. Aguila, Senior Science Research Specialist ng FNRI DOST. For July, since July is Nutrition Month, um, ito din yung aming anniversary month, no? 71 years na of giving service to the Filipinos ang FNRI. So one of the main highlight uh, celebration for Nutrition Month for us is yung uh, conduct of uh, seminar series, 44th FNRI seminar series. Dito namin uh, pinapakita, um, uh, parang isina sa publiko yung lahat ng researches namin na natapos or completed for the previous year. So for for the 44th FNRI seminar series, we will be showcasing more than 60 uh, researches, RND and SNT uh, activities. So makikita ito, um, distributed ito sa two and a half days na, na gaganapin sa July 4, 5, and 6 sa Century Park Hotel sa Malate. Um, ang overall or main theme ng seminar series, naka-anchor pa rin ito sa uh, Nutrition Month theme. No? Pero since um, it should encompass also our more than 60 researches, so nag-create kami ng, ng theme para encompassing siya sa lahat ng mga research activities namin. So for this year, our theme is uh, abbreviated as GROW, Generating Sustainable Food Resources for Food Security, Optimum Nutrition and Wellness, or uh, GROW. Um, kung mapapansin niya, syempre kapag GROW, di ba, ano ba ang una natin ma maiisip? So food production, may pagtatanim. Kung uh, iya, naka-anchor ito, as I've mentioned kanina, naka-anchor sa Nutrition Month theme for this year na ang theme is ugaliing magtanim, sapat na nutrition aanihin. So ang benchmark din nito is uh, food production. No? Para meron tayong available na pagkain sa mesa para sa bawat pamilya. Uh, we have three mandates. No? One is to define the nutritional status of Filipinos. No? So, sa lahat ng panig ng Pilipinas, i-define namin, we need to locate nasa na mga ang underweight, ang nangangailangan ng, ano, ng tulong. And then, after defining the nutritional status, we also need to develop uh, strategies, tools, and guidelines that would answer the malnutrition problem na na-identify. And then after after developing tools, recommendations, and guidelines, we also need to disseminate yung research outputs namin. So part of the, that dissemination na mandate 
Eh, itong, ano, by means of conducting various fora, symposia, na makakaabot sa general public. Actually, ang audience ng seminar series varied din. Hindi lang nakatoon sa isang grupo ng tao. So, we have we have invited um, um, various stakeholders like policy makers, uh, program planners, um, representatives from the national government agencies, international partners as well. Uh, yung mga may mga currently ongoing projects kami, as well as academes, students, barangay health workers, even yung mga barangay nutrition scholars, no? even yung mga mothers na gustong mag-avail, gustong maka-attend ng, ng seminar series uh, for the main purpose of they want they wanted to be updated ng no, mga recent uh, researches na ginagawa ng FNRI. Kung mapapansin ninyo, doon sa seminar series, divided siya into, uh, we have on, the, on day one, we have a special talakayan on food production, no? sustainable food production, uh, comparing urban and rural uh, uh, landscape. And then on day two and three, days two and three, uh, meron kaming plenary sessions one and two. Plenary session one is about food consumption. Ano yung usual na kinakain ng mga Pilipino? Which is, um, we will be using um, research results ng FNRI. And then yung plenary session two is about sharing of best practices. Sa uh, plenary session 2, we've invited mostly our partners na meron kaming current projects. So, hindi lang siya from the field of uh, government agencies. Meron ding from IIRR, um, meron din from industry and then private partners na mag-share ng best practices on food production uh, and uh, food security. And then, after the plenary session, we have 10 technical sessions. Mga uh, parallel sessions ito na distributed from, from day 2 to day 3. In the technical sessions, uh, uh, simultaneous ito. So, we've divided the, the, group into, the groups into four. Para audience, yung mga participants would have the... Uh, parang free way to choose ano yung gusto nilang pasukin na session. And then, in between the technical sessions, meron kaming apat na interactive sessions. This is very different from the technical sessions kasi sa mga technical sessions, talagang uh, audience would be re required to think, analyze uh, the presentation. Sa so, interactive session, parang ano to, hands-on demo, they will get the chance to um, get the feel. No? For example, yung isang interactive session, anthropometric measurement. So, dinesign siya in such a way that the, the, the health workers, kung may health workers na interesado, or the audience will be oriented on the basics of anthropometric assessment. Yung isang interactive session naman on, on our newest ICT projects, no? it's a, a hands-on demo on the different components of our uh, ICT project, harmonized ICT project. Uh, and then yung, uh, another interactive session is about the uh, gardening. No? Here, audience will be taught how to... Uh, how to take care of their gardens, no? uh, whether urban gardens ba yan, or uh, kasi sa urban, di ba, hindi lang, uh, hindi tayo, uh, pwedeng kahit wala kang available lot, makakapagtanim ka. And then they will also be oriented um, dun sa sock gardening. So, meron silang mga available ano, options to choose from kung ano yung magiging interesado sila. And then, after all, the in between those uh, sessions, meron silang, they also will have the chance to um, visit the um, exhibit, uh, uh, exhibit area. Sa exhibit area, it's divided into two parts. No? Yung sa main exhibitors, 
na yung mga major sponsors, yung mga gusto mag-avail ng booth, and then doon sa aming digital poster display, yung 60, more than 60 plus na researches, uh, hindi na kami nag-print ng mga uh, tarpaulins. No? So, digital, nasa digital exhibit siya. So, they can view all the 60, more than 60, 66 or 67 uh, researches uh, using yung TV na ano na gagamitin for the digital poster. Sabi natin na food secured ang household or ang pamilya kapag meron itong meron siyang access. Access sa uh, physical, social and economic uh, access sa pagkain, hindi lang pagkain no, hindi lang basta pagkain dapat uh, nutritious yung pagkain, no, balance. Um, sinasabi natin na hindi lang basta may pagkain dapat sa mesa eh. Sapat ba ito? Tama ba sa dami na nire-require ng miyembro ng pamilya? At um, um, accessible or available ba parate ang mga pagkain nito sa pamilyang iyon? Unang-una, since nabanggit ko kanina, no, economic access. Uh, naaapektohan ng economic ang economic access sa uh, uh, pagkain, availability ng pagkain para sa isang pamilya kung um, yung dami ng, ng pamilya, ng miyembro ng pamilya size. Siyempre, ang isang pamilya na tatlo o apat lang ang miyembro as opposed to a family member, uh, as opposed to a family with 10 or more na members, no? So, yung, yung dami ng, mag ng pagkain na pwedeng i-divide sa bawat isa, uh, lumiliit or dumadami depende sa dami ng pamilya. So, isa sa, dapa, isa sa um, major consideration natin, factors affecting food security, yung size ng pamilya. I've mentioned a while ago that NCR... Is the has the most number of food secure households, no? Based on the recent survey, but you might be asking me why is it that NCR also has the most number of overweight and obese um, adults based on the on the same survey? So, do natin makikita na uh, hindi lang sa dami ng pagkain na kaangkor yung nutritional status ng isang tao. Probably also, uh, kaya ang dami ng um, overweight and obese adults sa uh, NCR, it's because of sedentary interplay of um, lifestyle. One major factor is the uh, physical activity. Kung mapapansin natin sa, sa NCR uh, or urban uh, areas, dito yung madaming si, uh, siguro dahil sa uh, presence of technology uh, advances in technologies lahat na uh, nandyan na yung uh, mga remote controls no so imbis na tayo yung kumikilos na napapabilis yung trabaho mas lalong hindi tayo nagkakaroon ng physical activity so uh, aside sa yung contributory factor sa uh, overweight and obesity, hindi lang pagkain. So, um, an, uh, um, major factor or one of the main factors na nakakadagdag sa, sa nakakadagdag ng timbang natin, eh kapag hindi tayo physically active. So, that explains why um, nasa NCR din yung madaming um, porsyento ng mga adults na overweight and obese. Actually, um, ang yung theme na ugaliing magtanim sa pat na nutrition aanihin, ang um, uh, double prong siya, double face ang ang ina address. One is uh, food security nga um, para may uh, access na pagkain ang bawat pamilya, and addressing also the need to increase. Uh, intake or consumption of fruits and vegetables. Kung papansin natin sa datos na kinalap ng FNRI, hindi lang naman uh, aside from, uh, from the main problem on overweight and obesity, may problema pa rin tayo ng uh, uh, malnutrition. Part of this malnutrition problem, yung uh, 
decreasing consumption sa fruits and vegetables, kaya marami sa atin ang micronutrient deficient. So, isa yun sa ina-address din ng, ng theme ng Nutrition Month. Una, uh, magkaroon tayo ng access sa pagkain, tapos ma-increase ang consumption ng fruits and vegetables. Um, uh, sa atin ngayon, di ba, makakabili tayo ng gulay sa halagang limang piso, no? sa mga palengke, makakabili tayo ng gulay, talbos ng kamote, kangkong, sa halagang limang piso, pero hindi tayo makakabili ng ganung halaga para sa sa prutas. No? So, kapag meron tayong uh, um, garden sa likod ng bahay, hindi pa natin pinag-uusapan kung ito eh, nasa dote, yung garden na ito. At least, yung mga madaling itanim na prutas, magkakaroon tayo ng access. Magkakaroon tayo ng, may ensure natin na makakakain din yung miyembro ng pamilya natin ng, ng, ng prutas, hindi lang gulay. Uh, dyan napapasok yung urban gardening. Normally, kaya ang kaya uh, nagkakaroon tayo ng misconception no kapag garden ako dapat malaki ang aking bakanting lote kasi do, do, nakikita natin sa mga rural areas na malalakihan ng bakanting lote sa tabing bahay o likod ng bahay pero yan ang challenge para sa urban or sa NCR no hindi lang naman NCR kahit sa areas na very ano highly urbanized so Um, papasok na dyan yung urban gardening. Ngayon, marami na tayong mga examples na nagtatanim sa paso, sa lata, sa malalaking lata, sa dating pinaggamit, la, dating lalagyanan ng tubig, no? Hinihiwa lang na sa dalawa, tapos doon itinatanim. Uh, kailangan lang alagaan, no? Para hindi mamatay yung binhi o yung, yung seedlings. Missed an episode? Want to try Pinoy recipe? Or check today's weather? Or perhaps just be amazed at events, people, and places of science, technology, and innovation. Get them all here via the DOS TV app. Just download the app and you'll see the shows anytime, anywhere. Don't be left behind. Be updated and watch DOS TV. DOS TV app. Now available on Google Play. Good morning, Sir Joel. Good morning po sa lahat ng taga-sabay-bay ng DOSTV. Si Bagyong Falerita ay lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility kahapon. At yung makikita na malayo na po ang bagyo sa ating bansa. Habagat na ngayon ang nakakapekto sa bansa na lang po sa kalorang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala mayroong low pressure area sa labas ng PAR at pusuling pumasok itong low pressure area ngayong linggo. At uh, base sa ating mga data, itong low pressure area nasa east of ng Mindanao. Ito po napakalayo. Kitang-kita naman po na may posalidad ito maging bagyo. Kaya patuloy natin babantayan itong low pressure area nasa labas ng PAR. Ngayon ay ang inaasahan po natin itong uh, maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Kaya dito sa Luzon, itong uh, Bataan, Sambales, Mindoro at Palawan, ay mga haranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm dulot ng habagat. Samantala, ang nalabing bahagi ng Luzon kasama Metro Manila ay uh, magiging maganda panahon maliban sa mga pulo-pulong pag-ulan dulot ng thunderstorm. 25 hanggang 32 degrees Celsius ang inasahan po natin sa Metro Manila. 24 hanggang 34 degrees Celsius sa Tugagaraw City. Doon naman sa Ligaspi City, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City, dahil sa maulot na kalangitan, makakaranas pa rin ng uh, may tapanahon 25 hanggang 32 degrees Celsius. Lakon naman tayo sa Visayas at Mindanao. 
Itong Western Visayas, dahil sa habagat, ay mga karanas na maulap na kanaitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Maliban doon, magiging uh, maganda panahon, maliban sa mga pulong-pulong pag-ulan, sa nalabing bahagi ng Visayas at itong uh, Mu Mindanao. 25 hanggang 33 degrees Celsius sa Metro Dabao, sa Metro Cebu, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Iloilo City, dahil sa maulap na kalaitan, yung bahagyang may pa rin ang panahon yung nasa natin, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Sambuanga City, 24 hanggang 34 degrees Celsius. Sa susunod tatlong araw, magaganda pa rin ang panahon maliban sa mga pulupulong pag-ulan dahil sa Tangan Brusto, inasa po natin sa Metro Manila. 32 hanggang 33 degrees Celsius, inasa po natin ang panamataas na temperatura. Ganyan din sa Baguio City, 16 hanggang 24 o 23 degrees Celsius. Sa Legazpi City, inasa pa rin natin magandang panahon maliban sa mga pulupulong pag-ulan. Metro, sa Metro Cebu, maganda pa rin panahon maliban sa mga pulupulong pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. Sa Metro Davao, inasa pa rin natin maganda panahon maliban sa mga pulupulong pag-ulan. 25 hanggang 32 degrees Celsius or 32 degrees Celsius. Ang araw lulubog sa ganat na 6.29 ng hapon. Para sa mga karagdagang update, lalo na po itong uh, low pressure era na sa labas ng par, napakalayo po ito, na pusuling na pumasok sa par ngayong linggo. Ay sundo po kami sa aming official social media account. At visit tayo po lagi ang aming pag-asa website, lalo po ang aming uh, bagong uh, website, bagong.pagasa.usd.gov.th. Mula sa pag-asa, ako po sa Alzar de Aurelio. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sidev.net Tunay na isang malaking investment ang ating kalusugan kung kaya't kailangan natin itong ingatan at magsisimula yan sa mga pagkain na ating kinakain. Mainam na alam nating masustansya at sapat ang ating food intake sa araw-araw. Kung kaya't hinihikayat namin kayong suportahan ang proyektong ito ng DOST FNRI tungo sa Sustainable Food Resources for Food Security. Together, let's promote nutrition and wellness sa buong Pilipinas. Ako po si Jel Miranda at ito po ang DOS-TV, Science for the People.